लसुना हई इस अगड़ी चाहिए हम चाहे के पढ़ते थे सेल मेम्ब्रेन पढ़ते थे आज चाहे हम चाहे सेल बायोलॉजी को फोर्थ लेक्चर में छो हिजो चाहे हमी सेल को इंट्रोडक्शन चाहे पढ़े हमी चाहे क्लास टुंग्या हई ठीक है आज देखि चाहे हम चाहे फिर चाहे इस कंटिन्ू कर सब भाग अगड़ी आओ सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर में हेरा तो जो ये सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर भन त सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर में कैवटा लेयर हो मेरे बाबू भन त सेल मेम्ब्रेन में कैवटा लेयर हो तीन वा हई कैटा लेयर हो तीन वा हई इस तिमी को इक्जाम में चाहे क्वेश्चन सोच जो ये सेल मेम्ब्रेन छोन ये सेल मेम्ब्रेन छोड़ को ट्राई लेमिनार इन स्ट्रक्चर हो सेल मेम्ब्रेन को ट्राई लेमिनार इन के स्ट्रक्चर हो यानी कि मतलब इसको के हो बाहर बाहर चाहिए हे तो बाहर बाहर जो लेयर तुम्हें देखी रखने को चाहिए हो यो प्रोटीन हो रिची बीच में चाहिए लिपिड को बाई लेयर हो बाई लेयर हो मैं भन सेल मेम्ब्रेन प्लस भन अर्गेनिक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बना मेरे बाबू बोल बोल कुछ मेम्ब्रेन बना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बना ठीक है मैं भन जो ये सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को थिकनेस चाहिए मेम्ब्रेन को थिकनेस कैसे भाई 75 प्रोटीन लिपिड होबोहाइड्रेट होबोहाइड्रेट मैं तिमी हिजो मैं पढ़ा थे मोस्ट एविडेन्स सब्सटा सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटीन होना प्रोटीन होती पर्सेंट होना सिक्सटी पर्सेंट होती पर्सेंट भा सिक्सटी पर्सेंट ठीक है लसुना अब ते पी हमें चाहे दुईवटा प्रोटीन यहाँ पढ़ना पर्च जो कि चाहिए तिमी को इक्जाम में चाहे सोच हई एटा चाहिए भाई इंटिग्रल प्रोटीन हो मेरे बाबू बोल बोल कुन प्रोटीन इंटिग्रल प्रोटीन अर्क चाहिए भाई पेरिफेरल प्रोटीन हो पेरिफेरल प्रोटीन हई सुनायता सुनायता सच टाइप अफ प्रोटीन विच इज फाउंड इम्बेडेड इन दबना इम्बेडेड इन दबना लिपिड बाई लेयर अफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लाइए इंटिग्रल प्रोटीन भाई के इंटिग्रल प्रोटीन हई सुनायता जो ये इंटिग्रल प्रोटीन छो अर्क नाम चाहिए इंटिग्रल प्रोटीन को अर्क नाम चाहिए इंट्रेन्सिक प्रोटीन हो हई के नाम भा इंट्रेन्सिक प्रोटीन हई ठीक है इस मेरे बाबूर भन पेरिफ्रल प्रोटीन को चाहिए सच टाइप अफ प्रोटीन विच इज फाउंड हई विच इज फाउंड एटैच ऑन दी सर्फेस अफ सेल मेम्ब्रेन लाइक के बनी भाई एक्सटेन्सिक प्रोटीन भाई के बनी एक्सटेन्सिक प्रोटीन रही एक्सटेन्सिक प्रोटीन को अर्क नाम चाहिए भाई यही एक्सटेन्सिक प्रोटीन को अर्क नाम चाहिए भाई पेरिफेरल प्रोटीन भाई के बनी पेरिफेरल प्रोटीन भाई तो मेरे बाबूर सुन तिमी चाहिए इक्जापल समझना पर्च भन त इंटिग्रल प्रोटीन को एवटा मत इक्जापल समझ के बना रोडअपिन हई मेरे बाबूर बोल बोल कुन सीन भना रोडअपिन हई तो रोडअपिन प्रोटीन को चाहे कह प्रेजेंट होना रोडअपिन प्रोटीन इन के भना इन के भना रेटाइनल सेल हई मेरे बाबूर बोल कुन सेल रेटाइनल सेल हई रोने को चाहिए के लिए यूज होना डार्क भिजन इन द आई को लगी चाहिए के प्रोडक्शन प्रोटीन चाहे इंपोर्टेन्ट हो ठीक है अब ते पी आओ अब ते पी आओ एक्सटेन्सिक प्रोटीन हई तो तिमी चाहे एक्सटेन्सिक प्रोटीन को नाम चाहे सुने को भन भन कुन भन एटीपेज मेरे बाबू भन जो एटीपेज इंजाइम होनी माइटोकंड्रिया में तो चाहिए इक्जापल हो भा 
पेरिफेरल प्रोटीन को एग्जांपल हो दिस इज ऑल अबाउट द के बना दिस इज ऑल अबाउट द दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ के बना सेल मेम्ब्रेन है वांस अगेन वांस अगेन फेरी बन्छु जुन यो सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर छ यसमा चाहिँ के हुन्छ बना यसमा चाहिँ के हुन्छ बाहिर बाहिर प्रोटीन र बीचमा चाहिँ के हुन्छ लिपिड हुन्छ है बाहिर बाहिर प्रोटीन र बीचमा लिपिड को बाइ लेयर हुन्छ यानी कि मतलब सेल मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ के हुन्छ बना ट्राइ लेमिनार इन स्ट्रक्चर हुन्छ है त्यसले भन यसको थिकनेस भनेको चाहिँ कति हुन्छ 75 एंग स्ट्रोंग हुन्छ है त्यसले भन सेल मेम्ब्रेन प्लस अर्गेल मेम्ब्रेन ले के बनाउँछ बायोलोजिकल मेम्ब्रेन बनाउँछ कुन मेम्ब्रेन भन बायोलोजिकल मेम्ब्रेन बनाउँछ है ठीक छ त्यसले मेरो बाबुहरु भन न त्यसले मेरो बाबुहरु भन जुन यो सेल मेम्ब्रेन छ नि जुन यो सेल मेम्ब्रेन छ यसमा चाहिँ कति टाइप अफ प्रोटीन पाइन्छ भन दुई वटा है एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ इन्टिग्रल प्रोटीन अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ मेरो बाबुहरु भन पेरिफेरल प्रोटीन है इन्टिग्रल प्रोटीन इज अल्सो नोन एज भनेर सोच्छ यसलाई के भनिन्छ इन्ट्रिन्सिक प्रोटीन पनि भनिन्छ के भनिन्छ इन्ट्रिन्सिक प्रोटीन भनिन्छ है ठीक छ त्यसैले मेरो बाबुहरु भन त त्यसैले मेरो बाबुहरु भन है अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन हुन्छ एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन लाई के भनिन्छ भन पेरिफेरल प्रोटीन पनि भनिन्छ है त्यसैले भन सच टाइप अफ प्रोटीन व्हिच इज फाउंड इम्बेडेड इन द लिपिड बाइ लेयर अफ सेल मेम्ब्रेन लाई चाहिँ के भनिन्छ भन के भनिन्छ इन्टिग्रल प्रोटीन भनिन्छ के भनिन्छ इन्टिग्रल प्रोटीन भनिन्छ इन्टिग्रल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन भनेर सोच कहाँ भन कहाँ रोडोप्सिन प्रोटीन इन रेटाइनल सेल है त्यसैले भन पेरिफेरल प्रोटीन को एग्जांपल चाहिँ के हो भन एटीपीएस एन्जाइम इन माइटोकोन्ड्रिया के भन माइटोकोन्ड्रिया है सुनायता सुनायता हिजो मैले चाहिँ तिमीहरुलाई केमिकल कम्पोजिसन पढाएको थिए के पढाएको थिए भन केमिकल कम्पोजिसन अफ के पढाएको थिए सेल मेम्ब्रेन पढाएको थिए है त्यसैले मेरो बाबुहरु भन न जुन केमिकल कम्पोजिसन अफ सेल मेम्ब्रेन छ त्यसमा मोस्ट एबिडेन्स सब्स्टेंस भनेको चाहिँ के हुन्छ प्रोटीन हुन्छ के हुन्छ मेरो बाबुहरु भन प्रोटीन हुन्छ है ठीक छ र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन लिपिड हुन्छ र जुन लिपिड चाहिँ यो सेल मेम्ब्रेन मा हुन्छ नि यो भनेको बडा हरामी चीज हो कुन चीज हो बडा हरामी चीज है लिपिड लाई तिमीले के सँग कम्पेयर गर्न सक्छौ ओएल सँग सम हाउ तिमीले ओएल सँग त्यसलाई के गर्न सक्छौ भन कम्पेयर गर्न सक्छौ तिम्रो जिउमा ओएल लाग्यो भने कस्तो राम्रो दाग बस्छ हैन शर्ट मा कपडामा कस्तो राम्रो देखिन्छ एक झाप लगाउँछु राम्रो देखिन्छ भन्छ अहिले है कस्तो नराम्रो लाग्छ नि है अ सुना त त्यस्तै नि यो लिपिड भनेको बडा हरामी चीज हो सुन यो लिपिडले गर्दा खेरि अहिले सम्म पनि सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर चाहिँ फिक्स छैन नि र सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर पत्ता लगाउँदा लगाउँदै अहिले सम्म चाहिँ डिफरेंट मोडलहरु डिस्कभर भइसकेको छ है ठीक छ हामी चाहिँ जम्मा चार वटा मोडललाई हामीले यहाँ डिस्कस गर्छौ ठीक छ है भन अब त्यसपछि हेडिङ बनाऊ मोलिक्युलर स्ट्रक्चर अन द बेसिस अफ के भन डिफरेंट मोडल कति वटा हुन्छ भन कति वटा हुन्छ भन अहिले चाहिँ हामी कति वटा पढ्छौ चार वटा एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन युनिट मेम्ब्रेन मोडल हुन्छ है एउटा भनेको भन न भेरी गुड एउटा अब तिमी डिस्कभर गर्नु एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ युनिट मेम्ब्रेन मोडल अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन लिपिड मोडल हुन्छ है अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ लिपिड मोडल अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन स्यान्डविच मोडल हुन्छ है मेरो बाबुहरु बोल बोल कुन मोडल भन स्यान्डविच मोडल हुन्छ है र लास्टमा हामीले चाहिँ के पर्छ भन फ्लुइड मोजाइक मोडल पर्छ है लास्टमा चाहिँ हामी चाहिँ के पर्छ भन फ्लुइड मोजाइक मोडल पर्छ है ठीक छ अब म क्वेशन मेरा बाबु नानीहरु आन्सर भन त युनिट मेम्ब्रेन मोडल वाज गिभन बाइ भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन रोबर्टसन हुन्छ के हुन्छ रोबर्टसन है भन त लिपिड मोडल वाज गिभन बाइ भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन ओभरटन हुन्छ है त्यसैले भन स्यान्डविच मोडल वाज गिभन बाइ भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन डानली एन्ड चाहिँ के हुन्छ डाब्सन हुन्छ है डानली एन्ड चाहिँ के हुन्छ डाब्सन हुन्छ ठीक छ त्यसैले भन त्यसैले भन 
फ्लूड मोसाइक मॉडल वाज गिवन बाय भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन सिंगर एन्ड चाहिँ के हुन्छ निकोलसन हुन्छ है सिंगर एन्ड चाहिँ के हुन्छ निकोलसन हुन्छ ठीक छ ल सुनाए त सुनाए त सुनाए त है माथिको जुन यो तीनवटा मोडल छ नि यो तीनवटा मोडलले चाहिँ के भन्छ भने जुन यो चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर छ यसमा चाहिँ बाहिर बाहिर लिपिड हुन्छ है बोल बाहिर बाहिर लिपिड हुन्छ एक झाप लगाउँछु बाहिर बाहिर के हुन्छ प्रोटिन र बीचमा चाहिँ के हुन्छ भन लिपिड हुन्छ है बाहिर बाहिर चाहिँ के हुन्छ मेरो बाबुहरु प्रोटिन हुन्छ है के हुन्छ प्रोटिन हुन्छ र बीचमा चाहिँ के हुन्छ बीचमा चाहिँ के हुन्छ भन लिपिड हुन्छ सुनिरा छौ के हुन्छ लिपिड हुन्छ अब सुन जुन यो प्रोटिन को लेयर छ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ थिन हुन्छ र लिपिड को लेयर चाहिँ के हुन्छ भन ठीक हुन्छ के हुन्छ ठीक हुन्छ त मेरो बाबुहरु सुन न जुन यो प्रोटिन भनेको चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोफिलिक इन नेचर हुन्छ है प्रोटिन भनेको चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोफिलिक इन नेचर र लिपिड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन हाइड्रोफोबिक इन नेचर हुन्छ है के हुन्छ हाइड्रोफोबिक इन नेचर हुन्छ है पछि चाहिँ को आए भन सिंगर एन्ड निकोलसन र यो सिंगर एन्ड निकोलसन ले के भने हाइट यस्तो चाहिँ हुँदैन प्रोटिन र लिपिड को चाहिँ एउटा सिक्वेन्स हुन्छ मेरो बाबुहरु भन प्रोटिन र लिपिड को चाहिँ एउटा सिक्वेन्स हुन्छ चाहे त्यो प्रोटिन लिपिड होस् चाहे त्यो के होस् भन लिपिड प्रोटीन हो सही तीमी हर को एग्जाम में साइन क्वेश्चन सोचा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द लेटेस्ट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द लेटेस्ट एन के वाला मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन वाले रस सोचा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द लेटेस्ट एन के वाला मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन वाले रस सोचा क्यों � फ्लूइड मोजाइक मॉडल हुन्छ है र यही फ्लूइड मोजाइक मॉडलले एउटा स्टेटमेन्ट दिएका थिए के भन बडका बडका प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोट्स इन द सी अफ लिपिड है प्रोटीन आइसबर्ग्स चाहिँ के हुन्छ फ्लोट गर्छ कहाँ इन द समुद्र अफ के भन लिपिड है दिस इज ऑल अबाउट द के भन फ्लूइड मोजाइक मॉडल जब चाहिँ एमबीबीएस को फर्स्ट इयर मा जान्छौ बायोकेमिस्ट्री फिजियोलोजी र एनाटोमी को फर्स्ट चैप्टर नै सेल हो त्यतिखेर 5 नम्बर मा सोच्छ ड्रॉ द मोलिक्युलर स्ट्रक्चर अफ सेल मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस अफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल है सुनाए त सुनाए त फ्लूइड मोजाइक मॉडल ले एउटा मेकानिजम फ्लो गर्छ र यो मेकानिजम लाई के भनिन्छ फ्लिप फ्लप मेकानिजम भन्छ ए के भन्छ फ्लिप फ्लप मेकानिजम भन्छ दिस इज ऑल अबाउट द मोलिक्युलर स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस अफ डिफरेंट मॉडल है ठीक छ ल वन सेकेन्ड वन सेकेन्ड फेरि भन मोलिक्युलर स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस अफ डिफरेंट मॉडल कति वटा हुन्छ भन चार वटा हुन्छ ए कति वटा हुन्छ भन चार वटा एउटा भनेको भन युनिट मेम्ब्रेन मॉडल अर्को भनेको लिपिड मॉडल अर्को भनेको स्यान्डविच मॉडल अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ फ्लूइड मोजाइक मॉडल हुन्छ ए भन त युनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज गिवन बाइ भनेर सोच्छ के हुन्छ नि सबन रोबर्टसन हुन्छ ए लिपिड मॉडल वाज गिवन बाइ भनेर सोच्छ के हुन्छ नि सबन ओभरटन हुन्छ ए स्यान्डविच मॉडल वाज गिवन बाइ भनेर सोच्छ के हुन्छ नि सबन डानेलियन डेप्सन माथिको तीन वटा मोडल ले चाहिँ के भन्छ सेल मेम्ब्रेन मा मेरो बाबुहरु भन बाहिर बाहिर प्रोटीन लिबिचमा चाहिँ के हुन्छ लिपिड को लेयर हुन्छ ए र यो लिपिड को लेयर लाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन बाइ फस्फो लिपिड लेयर भन्छ ए यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन बाइ फस्फो यसलाई के भन्छ भन बाइ फस्फो लिपिड लेयर भन्छ के भन्छ लिपिड लेयर भन्छ ठीक छ अब त्यसपछि आउ प्रोटीन को लेयर चाहिँ के हुन्छ भन ठीक हुन्छ है थिन हुन्छ के हुन्छ थिन लिपिड को लेयर चाहिँ के हुन्छ थिक हुन्छ है प्रोटीन भनेको चाहिँ के हुन्छ 
हाइड्रोफिलिकिन नेचर होने लिपिड बने चाहिए हाइड्रोफोबिकिन नेचर हो पी चाह को आए बना सिंगर एंड निकोलसन रिंगर एंड निकोलसन ने चाहे के बने प्रोटीन रिपिड को चाहिए एटा सिक्वेन्स हो चाहे तो प्रोटीन लिपिड हो चाहे तो लिपिड प्रोटीन हो आईओएम में सोधे क्वेश्चन हो विच अफ दी फ्लोइंग इज द लेटेस्ट एंड मोस्ट एसेपेट मॉडल फर सेल मेम्रीन बने सो फ्लुइड मोजाइक मोडल हो यही फ्लुइड मोजाइक मोडल ने के बने प्रोटीन आइसवर फ्लोट्स इन द सी अफ लिप यो तिमी को आईओएम में सोधे क्वेश्चन हो विच अफ दी फ्लोइंग इज द स्टेटमेंट अफ विच अफ दी फ्लोइंग मोडल अफ सेल मेम्रेन गिव द स्टेटमेंट प्रोटीन आइस फर फ्लोट्स इन द सी अफ लिपिड बने सोधे के होना फ्लुइड मोजाइक मोडल हाई ते भा फ्लुइड मोजाइक मोडल ने कुन मेकानिजम फ्लो कर फ्लिप फ्लप मेकानिजम के बना फ्लुइड फ्लप मेकानिजम ठीक है दिश इज अल अबाउट द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑन दी बेसिस अफ डिफ्रेंट मोडल ठीक है अब सुनाता मे करें तिमला एवटा एवटा चाह मोडल देखा तो चाहे मोडल चाह हे मेरा मित्र हे पत्ता लगाओ चाहिए कुन मोडल हो ठीक लो चाहिए के बना ये चाहिए बना बना ये चाहिए वेरी गुड हई ये चाहिए बना सैंडविच मोडल वेरी गुड के बना सैंडविच मोडल एक छापर लगा यही लेखी रह रोबर्टसन मोडल हई यो मोडल चाहिए बना यूनिट मेम्ब्रेन मोडल हो मेरे बाबर बना ये चाहे कुन मोडल हो यूनिट मेम्ब्रेन मोडल हो भाई यूनिट मेम्ब्रेन मोडल वाज कि बाई बने सोच के होना रोबर्टसन होना रोबर्टसन हो मोडल ने चाहे के बाहर बाहर प्रोटीन रिच में चाहे के होता लिपिड को लेयर हो बाई लेयर हो ठीक है लस मैदा अब ते पच्ची अब भा यो चाहे कुछ मोडल हो वेरी गुड हई यो चाहे के भा सैंडविच मोडल भा त सैंडविच मोडल वाज कि बाई बने सोच के होना डैनेली एंड डैपन हई यो मोडल ने चाहे के बना बाहर बाहर प्रोटीन रिच में चाहिए लिपिड लिपिड ठीक है दस मैदा हाई तिमी सैंडविच खा छो बाहर बाहर के ब्रेड हो रिच में चाहिए बीच में चाहिए स्लाइस होसू को चाहिए स्लाइस होते हाई रोने को चाहिए बीच में बाई फोर लिपिड लेयर हो बाई फोर लिपिड लेयर हो बाई फोर लिपिड लेयर हो ठीक है अब हे तो लिपिड के हाइड्रोफोबिक हो प्रोटीन चाहिए हाइड्रोफिलिक के हाइड्रोफिलिक होना सुना हे तो इसमें चाहे मेरे बाबर हे तो जो तिमी लिपिड हे रख ये जो फोर लिपिड देखी रख फोर लिपिड में तिमी हे रहो कटा जोन होना दुईवटा एवटा बने चाहे के होता हेड होटा चाहिए हेड अर्क चाहिए तेल हो चाहिए हेड अर्क चाहिए तेल हो सुनाता सुनाता जो ये हेड छोड़ चाहे हेड हर चाहिए कह हाइड्रोफिलिक जो होड के हाइड्रोफिलिक हो तेल चाहिए के होना हाइड्रोफोबिक हो तेल चाहिए के होना हाइड्रोफोबिक हो ठीक ल सुनाता अब ते पी आओ अब ते पी आओ नेक्स्ट में हाई अब ते पी अर्क मोडल देखा तिमी पहचान कर मोडल हो बना वेरी गुड हई फ्लुड मोजाइक मोडल कुन मोडल बना फ्लुड मोजाइक मोडल ठीक है ल सुनाता इसमें यो चाहे कुन मोडल बना था यो चाहे कुन मोडल हो बना बना लिपिड मोडल हो वेरी गुड ये चाहिए बना लिपिड मोडल एक झापड़ में ठीक कर दी अलग लिपिड मोडल ए बक्लोल यो चाहिए फ्लुइड मोजाइक मोडल हो बाप रे बाप 
बना कुन मॉडल बना फ्लूड मोजाइक मॉडल बना था फ्लूड मोजाइक मॉडल वाज किवेन बाय बने रसो था के उन चांस बना के उन सा सिंगर एंड निकोलसन हो ए रे हेरता इस मा चाहि कति वटा प्रोटीन छ दुई वटा ए ये उटा बनेको चाहि के बना इंटीग्रल प्रोटीन अर्को बनेको पेरिफेरल प्रोटीन यदि लिपिड बाइलेयर मा के हुन्छ बना इम्बेडेड भएर बसेको हुन्छ त्यस्तो प्रोटीन लाई के भनिन्छ इन्टिग्रल प्रोटीन भनिन्छ र इन्टिग्रल प्रोटीन ले एउटा चैनल बनाउँछ हेरिरा छौ इन्टिग्रल प्रोटीन ले एउटा चैनल बनाउँछ र यो चैनल लाई के भनिन्छ पोरिन्स भनिन्छ जोले भने के भनिन्छ पोरिन्स भनिन्छ ए अर्को प्रोटीन चाहिँ के हुन्छ अटैच हुन्छ अन दि सर्फेस अफ के भना सेल मेम्ब्रेन यसलाई चाहिँ के भनिन्छ पेरिफेरल प्रोटीन भनिन्छ के भनिन्छ पेरिफेरल प्रोटीन भनिन्छ ए हेर त यो भनेको चाहिँ के हो बाइ फस्फोलिपिड को बाइ लेयर हो ए बाइ फस्फोलिपिड को बाइ लेयर हो ठीक छ ल ए दिस इज अल अबाउट र यही चाहिँ मोडल ले चाहिँ के भनेको थियो बडका बडका प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोट्स इन द समुद्र अफ के भना लिपिड ए दिस इज अल अबाउट द के भना मोलिक्युलर स्ट्रक्चर on the basis of ke bana different model thik cha blossom bhai suna ta yaad gara ta maile timi lai padhayeko che yaad karo o din jis din maine padhaya tha function of cell membrane bana asti chai maile ke padhayeko che function of cell membrane bhaneko chai ke huncha bana passage of substance in and out of cell phir bana passage of substance in and out of cell is like chai ke bhanincha bana mero babu haru is like chai ke bhanincha transportation bhanincha e is like chai ke bhanincha transportation bhanincha e tis bhai bhana cell ma transportation bhaneko chai kati wata kisim ko huncha bana dui wata kisim ko huncha e cell ma transportation e cell ma ट्रांसपोर्टेशन भनेको चाहिँ कति वटा किसिमको हुन्छ भन दुई वटा किसिमको हुन्छ है एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्जोसाइटोसिस हुन्छ है मेरो बाबुहरु भन एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्जोसाइटोसिस हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन इंडोसाइटोसिस हुन्छ है अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ इंडोसाइटोसिस हुन्छ ठीक छ हेर त यो मेरो बाबुहरु चाहिँ के हो हेर यो भनेको चाहिँ के हो सेल हो के हो भन सेल हो हेर त जब सेल बाट साइटोप्लाज्मिक सब्स्टेंसहरु बाहिर जान्छ यो प्रोसेस लाई के भनिन्छ भन यो प्रोसेस लाई के भनिन्छ भन एक्जोसाइटोसिस भनिन्छ यदि साइटोप्लाज्मिक सब्स्टेंसहरु सेल भित्र गयो भने यसलाई के भनिन्छ इंडोसाइटोसिस भनिन्छ त सुन न जुन यो इंडोसाइटोसिस छ नि त इंडोसाइटोसिस को फरदर कति वटा टाइप हुन्छ भन दुई वटा यदि सब्स्टेंसहरु जुन सेल भित्र गइराको छ त्यो सोलिड फर्म मा गइराको छ कि लिक्विड फर्म मा गइराको छ भन सोलिड फर्म मा गइराको को छ कि लिक्विड फर्म मा गइराको छ ठीक छ ए मेरो बाबुहरु भन न यदि सोलिड फर्म मा गइराको छ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ फैगोसाइटोसिस भनिन्छ ए के भनिन्छ फैगोसाइटोसिस भनिन्छ यदि लिक्विड फर्म मा गइराको छ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ पिनोसाइटोसिस भनिन्छ के भनिन्छ पिनो साइटोसिस भनिन्छ त्यसैले मेरो बाबुहरु भन त सोलिड कुराहरु तिमी खान्छौ कि पिउँछौ खान्छौ कि पिउँछौ खान्छौ यानी कि सेल ईटिंग प्रोसेस लाई चाहिँ के भनिन्छ भन सेल ईटिंग प्रोसेस लाई के भनिन्छ फैगोसाइटोसिस भनिन्छ है लिक्विड कुराहरु खाने कि पिउने पिउने यानी कि सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस लाई के भनिन्छ पिनोसाइटोसिस भनिन्छ के भनिन्छ पिनोसाइटोसिस है त्यसैले मेरो बाबुहरु भन त सेल वोमिटिंग प्रोसेस लाई के भनिन्छ भन सेल वोमिटिंग प्रोसेस लाई के भनिन्छ एक्जोसाइटोसिस भनिन्छ के भनिन्छ एक्जोसाइटोसिस भनिन्छ सुनायता सुनायता ठीक छ अब सुन अब यसपछि यदि एउटा कुरा मैले पढाइन भने यो क्वेशन चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ इनकम्प्लिट हुन्छ है सुनायता खासमा फिजियोलोजीको लागि यो चाहिँ कुराहरु चाहियो सुनायता अन दि बेसिस अफ के भन एनर्जी ग्रेडियन्ट मेरो बाबुहरु भन अन दि बेसिस अफ के भन एनर्जी ग्रेडियन्ट सेल मा ट्रान्सपोर्ट भनेको चाहिँ कति वटा टाइप्स को हुन्छ भन दुई वटा टाइप्स को हुन्छ ए अन दि बेसिस अफ के भन एनर्जी ग्रेडियन्ट सेल मा ट्रान्सपोर्ट भनेको चाहिँ कति किसिम को हुन्छ भन दुई किसिम को हुन्छ याद गर त मेरो बाबुहरु कति वटा हुन्छ भन दुई वटा 
एवटा बने चाहिए एवटा बने चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पैसिव ट्रांसपोर्ट होने चाहिए एक्टिव अर्क चाहिए पैसिव ट्रांसपोर्ट होन मेरा बाबू नानी एंसर ए सच टाइप अफ ट्रांसपोर्ट इन वेच मोलिक्यूल मुवस एगेन्स्ट द नर्मल डिफ्यूजन ग्रेडिएंट के एक्टिव ट्रांसपोर्ट भाई हाई इसमें चाहिए भाई मोलिक्यूल्स मेरे बाबू भ मोलिक्यूल्स चाहिए भाई मुवस एगेन्स्ट मोलिक्यूल्स मुवस एगेन्स्ट दी के बना एगेन्स्ट दी के बना नर्मल डिफ्यूजन ग्रेडिएंट ए मोलिक्यूल्स मुवस एगेन्स्ट दी के बना नर्मल डिफ्यूजन ग्रेडिएंट लाइक नर्मल डिफ्यूजन ग्रेडिएंट चाहिए भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट भाई एगेन्स्ट में गई रहेंस्ट में गई रहटीपी चाहिए कि न चाहिए भन एटीपी चाहिए कि न चाहिए चाहिए हई एटीपी इसके भन रिक्वायर्ड हई एटीपी इसके भन रिक्वायर्ड अब मेरे बाबू सुन त इफ द मोलिक्यूल्स ए बोल न इफ द मोलिक्यूल्स मुवस इट सेल्फ आप गई रह फ्रम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन लाइक हाइयर कंसंट्रेशन टू के बना लोअर कंसंट्रेशन लाइन पैसिव ट्रांसपोर्ट भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट ते मेरे बाबू भन त आप गई रह इनर्जी चाहिए त चाहिए यानी कि एटीपी इनर्जी इज नट रिक्वायर्ड एटीपी इज नट रिक्वायर्ड दिस इज ऑल एबाउट द के बना दिस इज ऑल एबाउट द फंक्शन अफ सेल मेब्रेन इसको इलावा सुनाए त सेल मेब्रेन को अरुण फंक्शन हो जैसे कि प्रोटेक्शन भो अर्क कम्युनिकेशन भो हई कम्युनिकेशन भो अर्क परमिमिबिलिटी भो ठीक हई सेल मेम्ब्रेन को इंटिग्रिटी भो ये सब फंक्शन चाहिए के सेल मेम्ब्रेन ने जस्ट चाहिए जो तुम इक्जाम में सोच तो मैं फोकस कर ताकि क्लास लेंदी नईहाल हाई बुझे नी प्लस इसमें कहीं नबुझे सो मेरे बाबू बुझी रह ट्रांसपोर्टेशन भ्रांसपोर्टेशन भाई सेल में ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कति वा कि यदि साइटोप्लाज्मिक सब्सटांस सेल भि गए इंडोसाइटोसि भोसाइटोसि सेल भाई बाहर गए एक्जोसाइटोसि भो इंडोसाइटोसि इंडोसाइटोसि को प्रदर्शन कतिवटा टाइप होना दुईवटा तो सब्सटांस सोलिड फॉर्म में गई रह लिक्विड फॉर्म में यदि सोलिड फॉर्म में गई रखनी फैगोसाइटोसि भाई फैगोसाइटोसि हाई यदि लिक्विड फॉर्म में गए पिनोसाइटोसि भाई सोलिड कुछ खाने कि पिने खाने यानी कि सेल हिटिंग प्रोसेस फैगोसाइटोसि भाई फैगोसाइटोसि हाई सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस पिनोसाइटोसि भाई भाई सेल भोमेटिंग प्रोसेस एक्जोसाइटोसि भाई के एक्जोसाइटोसि भाई सुनायता सुनायता ऑन दी बेसि अफ के बना इनर्जी ग्रेडिएंट हई ट्रांसपोर्ट बने चाहिए कति कि दुईवटा एवटा बने एक्टिव ट्रांसपोर्ट अर्क बने पैसिव ट्रांसपोर्ट हई इफ द मोलिक्यूल मुवस एगेन्स्ट दी के बना नर्मल डिफ्यूजन ग्रेडिएंट लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी चाहिए कि न चाहिए 
हिस्सा ही नहीं है इसमें भना इफ द मोलिक्यूल्स मूव्स इट सेल्फ आफ मूव गई रख हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में तेस पैसिव ट्रांसपोर्ट बनी पैसिव ट्रांसपोर्ट को लगी एटीपी चाहिए कि न चाहिए न चाहिए ए दिस इज अल अबाउट द फंक्शन अफ सेल मेम्रे ठीक है लसनाता अब इस पच्चीस चाहे मैं चाहे सानो छोटो मिठो टपिक पढ़ा सबसे अगड़ी अब के बना सोचना अल प्लांट सेल हई कुछ सेल बना अल प्लांट सेल हई ते मेरे बाबू भन त जो ये वैक्यूलर हो वैक्यूलर को कैटा स्ट्रक्चर होना दुईवटा एवटा चाहिए टोनो प्लास्ट हो सुनाता सुनाता यो यो प्लांट सेल सेल स्ट्रक्चर सब नन लिविंग तिमी को इक्जाम में चाहिए क्वेश्चन सोच वैक्यूल इज वन अप्सन ए लिविंग अप्सन बी नन लिविंग के लगन नन लिविंग लगा के लगा नन लिविंग लगा एवटा मत स्ट्रक्चर जो चाहे कि लिविंग हो नाम चाहिए भाई को नाम चाहिए हो टोनो प्लास्ट हो टोनो प्लास्ट स्कूल मेम्रेन बना लिविंग मेम्रेन टोनो प्लास्ट स्कूल मेम्रेन बना लिविंग मेम्रेन हई सेल साइब लिविंग नन लिविंग होना सेल साइब लिविंग नन लिविंग होना नन लिविंग हो तिमी को आईओएम में सोधे क्वेश्चन हो टोनो प्लास्ट इज लिविंग मेम्रेन कि नन लिविंग मेम्रेन ए मेरे बाबू भन ती सजी क्वेश्चन तिमी को बीपी के एच एस में सोने वाला थे उसके चाहे क्वेश्चन के सो वर्ल्ड में जिविंग मेम्रेन जो सब सिलेक्टिवली परमिएबल सिलेक्टिवली परमिएबल अब मेरे बाबू सुनाता सुनाता जुन ये सेल साइप सेल साइप में एवं पिगमेंट होता पिगमेंट हो रो पिगमेंट को नाम चाहिए के हो एंथोसाइनाइन पिगमेंट मेरे बाबू बोला बोला कुन पिगमेंट एंथोसाइनाइन पिगमेंट हई सुन जुन ये एंथोसाइनाइन पिगमेंट ये पानी में चाहिए के होता सोलुबल होने कि सोलुबल इन के बना वाटर इसको मेन फंक्शन बने चाहिए के हो मेरे बाबू बना इट गिफ्ट ए बोल न इट गिफ्ट के बना डिफ्रेंट कलर इट गिफ्ट डिफ्रेंट कलर टू के बना फ्लावर्स ए बोल न फ्लावर्स एंड के बना एंड के बना फ्रूट्स हई एटा कुरा मैं भन तुटा कुरा मैं भन तिमी बीट रुट खा कि बीट रुट के ठाईन बीट रुट बने के भाई में बीट रुट लाइक हेलो हेलो बीट रुट बने चुकंदर वेरी गुड हाई चुकंदर हाई तिमी जो बीट रुट खा बीट रुट खादा खेल मुख रातो बाचा कि छेन छट मुख रातो होने इज ड्यू टू के भाई एंथोसाइनाइन पिगमेंट हे तिम्रो मुख को कलर यो एंथोसाइनाइन पिगमेंट ले चेंज करें गयो हई आईओएम टू थाउजेंड फिफ्टीन में एक चोटी क्वेश्चन सोध विच अफ द फ्लोइंग इज नोन एज के भाई वेजिटेबल अफ 
कैमिलियन वनेर सोधी दियो ए व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द के भना वेजिटेबल ऑफ कैमिलियन वनेर सोध छ के हुन्छ आन्सर भना के हुन्छ आन्सर भना एंथोसाइनाइन पिगमेंट ए यो तिमीहरुको आईओएम 2015 मा सोधेको क्वेशन हो ठीक छ अब त्यसपछि आउ अब त्यसपछि आउ फंक्शन अफ के भना फंक्शन अफ वैक्यूल ए मैले तिमीहरुलाई फंक्शन धेरै वटा लेखाइ सकेको छु भन ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल इज मेन्टेन बाइ भनेर सोच्छ भन त मेन्टेन के भन ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल मेन्टेन ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल ए एउटा किसिमको वैक्यूल हुन्छ धेरै किसिमको वैक्यूल हुन्छ है एउटा भनेको फूड वैक्यूल हुन्छ अर्को भनेको कन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ ग्यास वैक्यूल हुन्छ फूड वैक्यूल एन्ड कन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तिमीहरुलाई सरले चाहिँ प्रोटोजोआमा पढाउनु हुन्छ है म चाहिँ प्लान्ट पढाउँदै छु बोटेनी पढाउँदै छु मैले चाहिँ केको बारेमा पढाउँछु भने ग्यास वैक्यूल मेरो बाबुहरु भने त ग्यास वैक्यूल इज प्रेजेंट इन भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भने ब्लु ग्रीन अलगी जब मैले प्लान्ट किंगडममा ब्लु ग्रीन अलगी पढाएको थिए त्यतिबेला यो क्वेशन मैले गराएको थिए है भने त जुन यो ग्यास वैक्यूल छ यसको मेन फंक्शन भनेको चाहिँ के हो बा पियोन्सी हो है यानी कि यसले चाहिँ के गर्छ फ्लोटेशनमा हेल्प गराउँछ जुन यो सेल साइज छ नि सेल साइज को मेन फंक्शन भनेको चाहिँ के हो भना स्टोरेज अफ के भना सब्सटेंस सो वैक्यूल इज अल्सो नोन एज भनेर सोच्छ भन वैक्यूल इज के भना अल्सो नोन एज भनेर सोच्छ के भनिन्छ भना स्टोर हाउस अफ द सेल भन्छ है वैक्यूल इज अल्सो नोन एज के भन्छ स्टोर हाउस अफ द सेल भन्छ दिस इज ऑल अबाउट द के भना दिस इज ऑल अबाउट द के भना वैक्यूल ठीक छ है यहाँ भन्दा एउटा पनि बाहिर क्वेशन जाँदैन है बुझ्यौ नि दिस इज ऑल अबाउट द के भना वैक्यूल है वन सेकेन्ड वन सेकेन्ड म फेरि भन्छु लार्ज सेन्ट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भना अल प्लान्ट सेल हुन्छ है एनिमल मा वैक्यूल प्रेजेंट हुन्छ त हुँदैन है और प्रेजेंट भए पनि चाहिँ के हुन्छ सानो हुन्छ और इनकन्स्पिसियस हुन्छ है त्यसैले भन वैक्यूलको कतिवटा स्ट्रक्चर हुन्छ भना दुईवटा एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ टोनोप्लास्ट अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ सेल सैफ हुन्छ है त्यसैले भन द आउटर कभरिंग अफ वैक्यूल इज कॉल्ड भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन टोनोप्लास्ट हुन्छ है के हुन्छ टोनोप्लास्ट है वैक्यूलमा जति पनि स्ट्रक्चरहरु छन् लिभिङ हुन्छ कि नन लिभिङ भन नन लिभिङ त्यही भएर भ्याकुल पनि चाहिँ के हो नन लिभिङ हो एउटा मात्र स्ट्रक्चर जुन चाहिँ कि लिभिङ हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ टोनोप्लास्ट भनिन्छ है त्यसैले भन सेल साइ भनेको लिभिङ कि नन लिभिङ नन लिभिङ है सेल साइमा एउटा पिगमेन्ट हुन्छ र यो पिगमेन्टको नाम चाहिँ के हो एंथोसाइनाइन पिगमेन्ट है एंथोसाइनाइन पिगमेन्टको मेन फंक्शन भनेको चाहिँ के हो इट गिव्स डिफरेंट कलर टु फ्लावर्स एन्ड के भना फ्रुट ए र यो भनेको चाहिँ के हुन्छ पानीमा सोलुबल हुन्छ हेर्नु कुनै कुनै तरकारी पकाउँदा खेरि जब तिमीहरुले ब्लु कलरको ब्लु भन्छ है अ पर्पल कलरको जब तिमीले अ क्याबेज पकाउँछौ बन्दा पकाउँछौ थाकि त्यसको कलर चाहिँ तरकारीमा आउँछ के त्यो तरकारीमा आउनु भनेको चाहिँ के हो त्यसमा चाहिँ कुन पिगमेन्ट हुन्छ एंथोसाइनाइन पिगमेन्ट जब तिमी वाटरमा त्यसले बॉइल गर्छौ त्यो पानीमा चाहिँ के हुन्छ सोलुबल हुन्छ र त्यसको कलर चाहिँ तिम्रो तरकारीमा आउँछ है त्यसैले भन यसको चाहिँ कलर चेन्ज भएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ वेजिटेबल अफ मेडियट भन्छ है त्यसैले भन ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल इज मेन्टेन बाइ भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन वैक्यूल हुन्छ के हुन्छ वैक्यूल हुन्छ है एउटा टाइप अफ वैक्यूल हुन्छ जसलाई के भनिन्छ ग्यास वैक्यूल भनिन्छ द ग्यास वैक्यूल इज प्रेजेंट इन भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन ब्लु ग्रीन अलगी र यसको फंक्शन भनेको चाहिँ के हो बा एनसी हो है वैक्यूल इज अल्सो नोन एज के भन स्टोर हाउस अफ द सेल दिस इज ऑल अबाउट द के भन दिस इज ऑल अबाउट द के भन दिस इज ऑल अबाउट द वैक्यूम ठीक छ ल के न बुझेको छ यसमा वेरी गुड वेरी गुड ल अब त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा सानो अब चाहिँ हामी एउटा अर्को चाहिँ स्ट्रक्चर पढ्छौ त्यो स्ट्रक्चरको नाम चाहिँ तिमीले आफै बताउन पर्छ ए सुनायता सुनायता भनम uh, 
अब ते आओ अब ते आओ क्वेश्चन में हई इस अब क्वेश्चन कर सुनाए हई सुनाए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवेन को एंसर भन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवेन को अभी फोर्टी सेवेन को क्वेश्चन मत मैं पढ़ाक छु एंसर भन भन त टोनो प्लास्ट इज वे सो एंसर भन कवरिंग लेयर अफ गलगी कम्प्लेक्स के भाई कलकी कम्प्लेक्स के भाई मेरे बाबू भन टोनो प्लास्ट भाई एक झापड़ लगा एक झापड़ लगा के कवरिंग लेयर अफ वैक्यूम्स के भाई टोनो प्लास्ट भोनो प्लास्ट भाव ते आओ के भा प्रोटो प्लास हई के आओ भ प्रोटो प्लास हई सुनायता सुनायता तिमी को इक्जाम में चाहे क्वेश्चन सोच तिमी को इक्जाम में चाहे क्वेश्चन सोच ए द कम्प्लेक्स के भा कम्प्लेक्स अस्को अर्क भाई विस्कस कम्प्लेक्स अर्क विस्कस इलास्टिक मेरे बाबू भन इलास्टिक एंड इलास्टिक एंड के भा कोलवाइडल कोलवाइडल एंड के भन कलरलेस सब्सटांस के भाई मेरे बाबू कलरलेस सब्सटांस के भाई प्रोटो प्लाज भाई के भाई प्रोटो प्लाज भाई ए भन त तिमी के बिना बात न सकतेन भन त तिमी के बिना बात न सकतेन हई सर मत उन्नी बिना बात न सकते हई कसले भर मत उहां बिना बात न सकते हई ये सब हावा कुरा बुझौने सब भाई अगड़ी मेरे बाबू भन द टर्म प्रोटो प्लास वाच क्वाइंट बाई वा सोच के होता भन पर किंजे होता भन पर किंजे हो सुनाता जो ये प्रोटो प्लाज छ प्रोटो प्लाज को लगी अर्क टर्म यूज होम के भन सारोडी फिर भन टर्म सारोडी फर के भन प्रोटो प्लाज वाच कि बाई वा सोच भन त टम सार्को डी फर के भन प्रोटो प्लास वाच कि बाई वा सोच के होता भन डुजार डीन होता भन डुजार डीन हो सुनायता सुनायता वर्ल्ड का जी लिविंग अर्गनिजम छो सब के बाट बने प्रोटो प्लाज यानी कि अल लिविंग अर्गनिजम हई अल लिविंग अर्गनिजम इज मेड अफ के बना अल लिविंग अर्गनिजम इज मेड अफ के बना प्रोटो प्लाज थ्योरी लाई के भाई प्रोटो प्लाज्मिक थ्योरी भाई मैं भन त प्रोटो प्लाज बिना लाइफ पोसिबल छाइफ इज के बना इम्पोसिबल विदउट के बना प्रोटो प्लाज मेरे बाबू भन लाइफ इज के बना इम्पोसिबल विदउट के बना प्रोटो प्लाज हई तही भर प्रोटो प्लाज कसरी डिफाइन कर मेरे बाबू भन प्रोटो प्लाज इज डिफाइंड एज ए बोल प्रोटो प्लाज इज डिफाइंड एज वाने सोच के भाई फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भाई हई प्रोटो प्लाज इज डिफाइंड एज वाने सोच के भाई भन फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भाई रो भे को हो भा जुलियन हक्सले हो ए, यो भन्ने मंजे को हो भा जुलियन हक्सले हो ए, अस्ति टाइम मैं तिमी फंजाई पढ़ा खेल थे विच अफ दी फ्लोइंग इज द बेस्ट मेटेरियल मेरे बाबू भन विच अफ दी फ्लोइंग इज द बेस्ट मेटेरियल टू स्टडी प्रोटो प्लाज वाने सो मेरे बाबू भन विच अफ दी फ्लोइंग इज द बेस्ट मेटेरियल टू स्टडी प्रोटो प्लाज वाने सो के भना स्लाइम मोल्ड सुनस भना स्लाइम मोल्ड सुनस क्लाइम मोल्ड सुन इसमें सेलवाल चाहिए एबसेंट होना एबसेंट हो तिमी मैं भाइरस में पढ़ाक थे भाइरस में पढ़ाक थे भना लिविंग विंग्स ए भन त लिविंग विंग्स डिफर्स फ्रम नन लिविंग इन हाविंग सो फिर भन लिविंग विंग्स डिफर्स फ्रम लिविंग विंग्स डिफर्स फ्रम के भन नन लिविंग इन हाविंग सो नन लिविंग इन हाविंग सो इन हाविंग सो के एंसर भन इन हाविंग सो के भा प्रोटो प्लाज हो प्रोटो प्लाज हो दिश इज अल एबाउट द के भा दिश इज अल एबाउट द के भा दिश इज अल एबाउट द के भा 
जेनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूमोना प्रोटो प्लांट है वंस अगेन वंस अगेन फेरी बड़ा द कॉम्प्लेक्स विस्कस इलास्टिक कोलाइडल एंड कलरलेस सब्सटेंस लाइक के भनिन्छ प्रोटोप्लाज्म भनिन्छ है आईओएम मा सोधेको क्वेशन हो प्रोटोप्लाज्म इज भनेर सोधेको आन्सर क्वेशन हो के हुन्छ आन्सर भन कोलाइडल सब्सटेंस हो कुन सब्सटेंस भन कोलाइडल सब्सटेंस है वर्ल्ड का जति पनि लिभिंग अर्गनिजम हरु छन् के बाट मिलेर बनेको हुन्छ प्रोटोप्लाज्म बाट है त्यसैले भन प्रोटोप्लाज्म बिना लाइफ पॉसिबल छ त छैन लाइफ इज इम्पोसिबल विदाउट के भन प्रोटोप्लाज्म है तिमी उनी अर उहाँ बिना है बाच्न त सक्छौ तर प्रोटोप्लाज्म बिना चाहिँ बाच्न चाहिँ सक्दैन है बुझ्यौ नि जति पनि तिमीहरु यो एजमा यो कुराहरु गर्छौ म तिमी बिना मरिहाल्छु म उहाँ बिना मरिहाल्छु यो सबै हावा कुराहरु हुन् है बुझ्यौ नि त्यसले भन प्रोटोप्लाज्म लाई कसरी डिफाइन गरिन्छ फिजिकल बेसिस अफ लाइफ र यो भन्ने मान्छे को हो भन जुलियन हक्सले यो पनि तिमीहरुको आईओएम मा सोधेको क्वेशन हो त्यसले भन व्हिच अफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट स्टडी टु स्टडी प्रोटोप्लाज्म भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन स्लाइम मोल्ड्स हुन्छ के हुन्छ स्लाइम मोल्ड्स हुन्छ है त्यसैले मैले पढाएको थिए भाइरस को नन लिभिंग क्यारेक्टर मा है भाइरस मा चाहिँ प्रोटोप्लाज्म हुने कि नहुने नहुने है त्यही भएर भाइरस भनेको चाहिँ के हुन्छ नन लिभिंग हुन्छ भनेर पढाएको थिए है लिभिंग विंग्स डिफर्स फ्रम नन लिभिंग इन हैविंग भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन प्रोटोप्लाज्म हुन्छ के हुन्छ प्रोटोप्लाज्म हुन्छ ठीक छ लस न त अब त्यसपछि आउ केमिकल कम्पोजिसन अफ के भन प्रोटोप्लाज्म है मैले चाहिँ अस्ति तिमीहरुलाई पढाएको थिए व्हिच अफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एविडेंट सब्सटेंस इन प्रोटोप्लाज्म भनेर भन त व्हिच अफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एविडेंट सब्सटेंस इन प्रोटोप्लाज्म भनेर सिकाएको थिए पी फर चाहिँ के हुन्छ प्रोटोप्लाज्म पी फर चाहिँ के हुन्छ पानी हुन्छ है पी फर चाहिँ के हुन्छ पानी यानी कि वाटर भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन 90% हुन्छ कति परसेंट 90% है त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रोटिन र यो भनेको चाहिँ कति परसेंट हुन्छ 7% अर्को भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन कार्बोहाइड्रेट हुन्छ के हुन्छ कार्बोहाइड्रेट है अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ लिपिड हुन्छ र डीएनए र आरएनए को चाहिँ के हुन्छ ट्रेसेज हुन्छ है डीएनए र आरएनए को चाहिँ के हुन्छ भन ट्रेसेज हुन्छ र यो भनेको चाहिँ कति परसेंट हुन्छ 3% हुन्छ है सुन वाटर भनेको चाहिँ के हुन्छ वाटर भनेको चाहिँ के हो सोलिड हो जोडले भन के हो एक झाप लगाउँछु वाटर भनेको चाहिँ के हो लिक्विड हो है प्रोटिन भनेको चाहिँ के हो सोलिड हो लिक्विड प्लस सोलिड को मिक्सचर ले चाहिँ के बनाउँछ भन कोलाइडल सोलुसन बनाउँछ है के बनाउँछ कोलाइडल सोलुसन बनाउँछ यानी कि मेरो बाबुहरु भन यानी कि मेरो बाबुहरु भन जुन यो प्रोटोप्लाज्महरु हुन्छ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन यो भनेको चाहिँ के हुन्छ पोलीफ्याजिक है के हुन्छ भन प्रोटोप्लाज्म भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन प्रोटोप्लाज्म भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ प्रोटोप्लाज्म भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन पोलीफ्याजिक कोलाइडल इन नेचर हुन्छ है के हुन्छ पोलीफ्याजिक कोलाइडल इन नेचर हुन्छ यो सेम टर्म तिमीहरुको एग्जाम मा सोधेको क्वेशन हो ठीक छ त्यसैले तिमीहरुको एग्जाम मा क्वेशन सोच्छ व्हिच अफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन प्रोटोप्लाज्म भनेर सोच्छ भन त व्हिच अफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन के भन प्रोटोप्लाज्म भनेर सोधे भने के हुन्छ आन्सर भन अक्सिजन हुन्छ ए के हुन्छ आन्सर भन अक्सिजन हुन्छ अक्सिजन चाहिँ कति परसेंट हुन्छ भन 62 परसेंट हुन्छ ठीक छ ल त्यसैले भन व्हिच अफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एविडेंट अर्गानिक सब्सटेंस भनेर सोच्छ भन त व्हिच अफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एविडेंट अर्गानिक सब्सटेंस इन प्रोटोप्लाज्म भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन प्रोटिन हुन्छ ए मोस्ट एविडेंट अर्गानिक सब्सटेंस ए मोस्ट एविडेंट अर्गानिक सब्सटेंस है यो भनेको तिमीहरुको बीपीकेएचएस मा सोधेको क्वेशन हो यो तिमीहरुको कहाँ सोधेको क्वेशन हो भना बीपीकेआईएचएस मा सोधेको क्वेशन हो है सबै जनाले वाटर लगाएर आएका थिए है किनभने वाटर भनेको चाहिँ कुन सब्सटेंस हो इन अर्गानिक 
सब्सटेंस ठीक फेरी बना केमिकल कंपोजिशन ऑफ के बना प्रोटोप्लाज्मा ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा सब भाग मोस्ट एविडेंस सब्सटेंस वाले सोच के बना वाटर होती पर्सेंट बना नाइन्टी पर्सेंट हाई ते पी चाहिए प्रोटीन ये चाहिए सेवेन पर्सेंट हो मोस्ट एविडेंट अर्गेनिक सब्सटेंस सो चाहिए बना प्रोटीन हो भना कार्बोहाइड्रेट लिपिड डीएनए रे को टैसे चाहिए कर्सेंट हो थ्री पर्सेंट हो मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन प्रोटोप्लाज सोच के चाहिए बना अक्सिजन हो रहा यह चाहिए क्या हो सिक्सटी टू पर्सेंट हो मेरे बाबू भा तो वाटर सोलिड कि लिक्विड लिक्विड प्रोटीन को चाहिए सोलिड हो सोलिड हो दुवे को मिक्सर ने चाहिए बना पोलिफेजिकोलाइडल नेचर बना कसला प्रोटो प्लास्म कसला प्रोटो प्लास्म दिस इज अल एबाउट दिस इज अल एबाउट दिना दिस इज अल एबाउट द केमिकल कंपोजिशन अफ के बना प्रोटो फिर मैं सो मेरे बाबू भन त जो प्रोटोप्लाज हो कोलाइडल नेचर को कोलाइडल नेचर को अब चाहे हम चाहिए इसको कोलाइडल नेचर लाइए प्रूफ कर इसको चाहे कोलाइडल नेचर लाइए प्रूफ कर अब ते पीछे हम चाहिए के इसको कोलाइडल नेचर लूव कर इक्जाम में चाहे क्वेश्चन सोच सपोर्ट इन फेवर अफ सपोर्ट इन फेवर अफ कोलाइडल नेचर अफ के बना प्रोटो प्लाज हाई सपोर्ट इन फेवर अफ के बना कोलाइडल नेचर अफ के बना सपोर्ट इन फेवर अफ कोलाइडल नेचर अफ के बना प्रोटो ठीक अब मेरे बाबू सब भागी चाह एक नंबर में हम चाहिए इंक्रीज सर्फेस एरिया ए बोल के बना इंक्रीज सर्फेस एरिया एंड के बना एंड के बना एड जप्सन ए इंक्रीज सर्फेस एरिया एंड के बना एड जप्सन ठीक है दुई नंबर में हमी पढ़् सोलजेल ट्रांसफर्मेशन नाम चाहे सुने को ट्रांसफर्मेशन बना सोलजेल ट्रांसफर्मेशन कुन ट्रांसफर्मेशन बना सोलजेल ट्रांसफर्मेशन हाई तीन नंबर में तीन नंबर में हाई हमी चाहिए बना हाई भिस्को सीटी पढ़ पढ़ बना हाई भिस्को सीटी पढ़ पढ़ हाई भिस्को सीटी चार नंबर में चाहे हम चाहिए बना कोगुली बिलिटी पढ़ पढ़ कोगुली बिलिटी पढ़ ठीक पांच नंबर में चाहे हम चाहिए बना ब्राउनियन मुवमेंट पढ़ कुन मुवमेंट बना ब्राउनियन मुवमेंट ठीक है ब्राउनियन मुवमेंट हाई रंबर में हम चाहिए बना टिंडल इफेक्ट पढ़ पढ़ बना टिंडल इफेक्ट पढ़ ठीक लसुनता सब भाग अगड़ी आओ इंक्रीज सर्फेस एरिया एंड के बना एडजन हाई सुनायता सुनायता सब भागी चाहे सब भागी एक्सप्लेन करना को चाहिए बेस्ट इक्जापल लिंक अंडा को अंडा में चाहे दुईवटा पार्ट होने को चाहिए व्हाइट पार्ट अर्क चाहिए येलो पार्ट हाई व्हाइट पार्ट चाहिए एल्बुमिन भाई रेलो पार्ट चाहिए योल्क भाई सुनायता जो यो योल्क योल्क में चाहिए भाई योल्क इज रिच इन सोच के एंसर लिपिड हो व्हाइट पार्ट यानी कि एल्बुमिन इज रिच इन सोच के एंसर बना प्रोटीन हो यानी कि जो मंला डायबिटीज भाग्यो मंला येलो पार्ट के प्रिवेन्ट कर ठीक है जब तिमी व्हाइट पार्ट व्हाइट पार्ट भूई में या फ्राई पेन में राख्य इट ट्राइज टू अकुपाइस मैक्सिम सर्फेस एरिया जो ठावेच भर बस यानी कि इंक्रीज सर्फेस एरिया एंड एडजन प्रोपर्टी इज ड्यू टू केलाइडल नेचर अफ के बना प्रोटो प्लाज हाई के बना कोलाइडल नेचर अफ के बना 
टोटो प्लस नहीं सुनाता सुनाता जब मेरे बाबू हो तो मिले एमोइबा को मूवमेंट पड़ चुके तो एमोइबा को मूवमेंट पड़ता के लिए जब एमोइबा को मूवमेंट हूँ सा दिस मास सोलिड चाइन के मास चेंज हूँ सा लिक्विड मास र लिक्विड चाइन के मास चेंज हूँ सा सोलिड मास र यही ट्रांसफॉर्मेशन लाइक के बनें सा सोल्जेल ट्रांसफॉर्मेशन बनें सा के बनें सा सोल्जेल ट्रांसफॉर्मेशन र सोल्जेल ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल ड्यू टू के बना कोलाइडल नेचर ऑफ प्रोटोप्लास्ट ये जून तो वाइड पार्ट ऑफ एग था ये जिसले ये हाथ ले कोई ले छोको छो ये नो हाईली विस्कोस होन्सा क्यों होन्सा हाईली विस्कोस होन्सा यानी कि हाई विस्कोसिटी इज ड्यू टू वन एरस होता हाई विस्कोसिटी इज ड्यू टू वन एरस होता क्यों होन्सा ऐसा बना क्यों होन्सा ऐसा बना कोलाइडल नेचर ऑफ प्रोटो प्लास होता सुनाता सुनाता अब सुनाता जब तीमी तो अंडा लाई चाइन के गर्चो बना हीट गर्चो के गर्चो हीट गर्चो ये ता हीट करना को लागे तीमी लाई कत्ती डिग्री सेल्सियस चाइन सा 60 तू 65 डिग्री सेल्सियस त्यो अंडा चाइन के उनसा कोगु लेट होन्सा के उनसा कोगु लेट होन्सा और तेज लाई कोगु लेट करना को लागे आज हम वह चाइन तीमी लाई उनका ठीक सिखाई दे चुके ये सुना आज घर मत जानो र अंडा फुटाऊं अंडा फुटाए र चाइन के करनु बना अंडा फुटाए र चाइन के करनु जिसमें ट्वाइलेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाइन राखी देने ये नो अंडा चाइन के उनसा कोगुलेंट होन्सा ये खानु है ना मरियाल से तो जो नहीं अब तेज पची आउ के बना ब्राउनियन मूवमेंट मार्क कुन मूवमेंट बना ब्राउनियन मूवमेंट ये तीमेर को एग्जाम मार्क क्वेश्चन सोचा जिगजाग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लास इज कॉल्ड बना रहे सोचा फिर बना जिगजाग मूवमेंट ऑफ के बना प्रोटोप्लास लाइक चाइन के बनी चा प्रोटोप्लास लाइक के बनी चा बना ब्राउनियन मूवमेंट टिंडल इफेक्ट बने कुछ नहीं क्यों लॉस सुनाए था ऐ सुनाए था सुनाए था खास मात साइन क्यों उनसा बने खास मात साइन क्यों उनसा यदि तीमिले कोलाइडल सॉल्यूशन मा यदि लाइट पास करे बने जति पनी लाइट हरू उनसा जो सभी साइन क्यों उनसा एस्केटर उनसा क्यों उनसा एस्केटर उनसा रा यो प्रोसेस लाइक क्यों बनी था इफेक्ट बनी था क्या बनी था टिंडल इफेक्ट बनी था ये तो सबे सोच सही एग्जाम में एस्केटरिंग ऑफ डिम लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग के बना कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड के बना टिंडल इफेक्ट तो यो टिंडल इफेक्ट इज पॉसिबल ड्यू टू कोलाइडल नेचर ऑफ प्रोटोप्लास के बना कोलाइडल नेचर ऑफ प्रोटोप्लास दिस इज ऑल अबाउट द के बना प्रोटोप्लास ठीक छ एंड दिस इज ऑल अबाउट द के बना आज को फोर्थ लेक्चर इस पची चाहे हाँ भी चाहे कि पर्चो मना माइटो कुंडिया पर्चो जति पनी सेल स्ट्रक्चर मना बायरो को स्ट्रक्चर और उत्तियो तो सभी हाँ भी ले पढ़ी चुके चुन और बोली देखी हाँ भी चाहे कि स्टार्ट करते हो सेल और एक नेले स्टार्ट करते हो क्या करते हो सेल और एक नेले थैंक यू क्लास